ஹாப்பி பர்த்டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு யாராரெல்லாம் வந்து பர்த்டே கொண்டாடுறீங்களோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய பர்த்டே விஷஸ் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இனியே பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிறது டென் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் சாப்டர் எயிட் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ட்ரிக்னா மந்த்ரி அதில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இது எக்ஸசைஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஏற்கனவே இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு நான் வந்து தனியாக இந்த எக்ஸசைஸ்க்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா டெரிவேஷன் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஏன்னா இந்த சம்ஸில் நிறைய சைனை வந்து காசாக மாற்றுறது எப்படி இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் சம் ஃபஸ்ட் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் த ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ரேஷியோ சைன் ஏ சீக்கண்ட் ஏ அண்ட் டேன் ஏ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காட் ஸோ சைன் அதையே வந்து நமக்கு எப்படிலாம் மாற்ற தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் பை கோ சீக்கண்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் மாற்ற தெரியும் இல்லைனா இப்போது அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அதை ரூட்டில் எப்படி மாற்றுறது ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் கா ஸ்கொயர் ஏ அப்படின்னு மாற்றலாம் அப்படிங்கிற வரைக்கும் பார்த்துருப்போம் சரியா அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா மறுபடியும் நோட்டு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதில் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்ருப்பேன் ஸோ இதில் ஃபுல்லாக சம் போட போகிறேன் சம்மில் திடீர்னு சைனு சீக்கண்டாக மாறும் திடீர்னு சைனு வந்து கொசிக்கண்டாக மாறும் திடீர்னு சைனு காசாக மாறும் அந்த மாதிரிலாம் விஷயம் வரும்போது ஏன் மாறுதுன்னு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது இல்லையா அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புரியும் சரியா ஓகே இந்த ஃபஸ்ட்டு சம்மில் கேட்டிருக்கிறது என்ன எல்லாத்தையும் In terms of cot A, அப்படின்னு மாற்ற சொல்கிறாங்க சரி கொடுத்துருக்க விஷயம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு சைன் டீட்டா சைன் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா சரி கொடுத்துருக்கிறது என்னது நமக்கு சைன் ஏ அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கும் இதை சைனை எப்படி காட்டாக மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சரியா சரி நம்ம பார்த்த ஐடென்டிட்டி அப்படிங்கிற விஷயத்தில் என்ன பார்த்துருந்தோம் சைன் ஏ அப்படிங்கிறது எதாவது மாற்றலாம் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் கா ஸ்கொயர் ஏ அப்படின்னு மாற்றலாம் சரியா ஆனால் இங்கே காட்டுக்கு மாற்றுறதுக்கு நமக்கு என்னென்னலாம் வந்து சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது சைனை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை கொசிகண்ட் ஏன்னு எழுதலாம் சரியா சரி இப்போ நான் சைனுக்கு ஸ்கொயர் கொடுக்குறேன் சரியா சைனுக்கு ஸ்கொயர் ஆகுறேன் சரி இப்போது சைன் ஸ்கொயர் ஏன்னு எழுதுனா என்ன ஆகியிருக்கும் இங்கே ஒன் பை கொசிகண்ட் ஸ்கொயர் ஏன்னு மாறியிருக்கும் சரியா ஏன்னா சைன் ஏக்கு ஒன் பை காசு கொசிகண்ட் ஏனா சைன் ஸ்கொயர் ஏக்கு ஒன் பை கொசிகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ ஒன் பை கொசிகன் ஸ்கொயரே கொசிகன் ஸ்கொயரே எப்படி எழுதலாம் நம்ம அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி ஐடென்டிட்டிஸில் பார்த்துருப்போம் கொசிகன் ஸ்கொயரே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயரே அப்படிங்கிறது பார்த்துருப்போம் சரியா ஸோ இதனால் என்ன பண்ணலாம் கொசிகன் ஸ்கொயரே ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயரேன்னு எழுதலாம் சரியா அப்போ இங்கே சைன் இருக்குது ஸோ சைன் ஸ்கொயரேன்னு எழுதும்போது ஒன் பை கொசிகன் ஸ்கொயரேன்னு எழுதியிருந்தோம் ஒன் பை கொசிகன் ஸ்கொயரே எப்படி எழுதலாம் ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் ஏன்னு எழுதலாம் ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இது காட்டில் மாறிடுச்சு ஆனால் நம்ம கேட்டது என்னது சைனே தான் மாற்றணும் ஸோ இங்கே இருக்கிறது சைன் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் இங்கே கொண்டு வந்துட்டோன்னா என்ன ஆகிடும் ரூட் ஆகிடும் இல்லையா சைன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் ஏ ஸோ இது சைன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காட்டில் எழுதியாச்சு அதே மாதிரி சீக்கண்ட் இப்போ சீக்கண்ட் ஏ அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கண்ட்டை ஒன் பை காசுன்னு எழுதலாம் சரியா இல்லை வேறு மாதிரி எழுதலாம் அப்படின்னா சீக்கன் ஸ்கொயரே என்ன எழுதலாம் டேன் ஸ்கொயரே ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எழுதலாம் கரெக்டாக சீக்கன் ஸ்கொயரே இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ நம்ம இது தேவையில்லை சரியா இன்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காட்டில் எழுத முடியாது அதனால் இது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ சீக்கண்ட்டை நம்ம சீக்கன் ஸ்கொயரே இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஸ்கொயரே ப்ளஸ் ஒன்று எழுதியிருக்கோம் சரி இப்போ டேன் ஸ்கொயரே எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை காட் ஸ்கொயரே ப்ளஸ் ஒன்று எழுதலாம் டேனை ஒன் பை காட்னு எழுதலாம் இல்லையா சரி இப்போ ஒன் பை காட் ஸ்கொயரே அப்படிங்கிறது நம்ம எல்சிஎம் எடுத்துருந்தா ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயரே டிவைடட் பை காட் ஸ்கொயரே அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயரே அப்போ சீக்கண்ட் ஸ்கொயரே இஸ் ஈக்குவல் டூ எழுதும்போது இந்த ஸ்கொயர் இங்கே வந்துச்சுன்னா ரூட் ஆகிடும் ரூட் ஆஃப்னு எழுதும்போது ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயரே அப்படியே இருக்கும் கீழே காட் ஸ்கொயர் ஏ இருக்கும் சரியா காட் ஸ்கொயர் ஏக்கு மட்டும் தான் நம்ம ரூட் எடுக்கணும் ஏன்னா இங்கே ஒன் ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஒன் ப்ளஸ்ன்னு வந்ததுனால இதுக்கு ரூட் எடுக்க முடியா
சரியா சீகண்ட் டேவை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காட்டில் எழுதியாச்சு அப்புறம் டேன் தான் ஸோ டேனுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் டேன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை காட் ஏ ஸோ இவ்வளோ தான் இதோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காட்டில் எழுதியாச்சு டேனை காட் அப்படிங்கிறத எப்படி எழுதுவீங்க சீகண்ட்டை காட் மீன் பண்ணி எப்படி எழுதுவீங்க சைனை மீன் எப்படி வந்து காட் மீன் பண்ணி எழுதுவீங்கன்றது தான் இந்த கொஸ்டின் ஸோ எல்லாத்தையும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காட்டில் மாற்றியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இந்த சம் வந்து இன்னும் நல்லா புரியணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருங்க இல்லை இன்ட்ரடக்ஷனை வந்து ஃபுல்லாக பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் இந்த ஐடென்டிட்டிஸுடைய ஃபார்ம்லா டெரிவேஷன் போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ இருக்குது ஸோ அதையும் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா புரியும் அதனால தான் திரும்பி அந்த வீடியோவை நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவோடைய லிங்க்கை நான் வந்து ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் செகண்ட் சம் செகண்ட் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆல் அதர் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக்கல் ரேஷியோஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சீகண்ட் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சீகண்ட் ஏ மாதிரி அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட் டம் என்ன ஃபஸ்ட் சம் என்ன பண்ணோம் எல்லாத்தையும் காட்டில் மாற்றணும் இது ஃபுல்லாக சீக்கண்டில் மாற்ற போகிறோம் சரியா சீக்கண்டில் மாற்றும் போது எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் எல்லா ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக்கல் ரேஷியோஸும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஆல்ரெடி சீக்கன்னு கேட்டதுனால மீதி இருக்க அஞ்சு ரேஷியோஸ் எடுத்து எழுதுனா போதும் இல்லையா சரி இப்போ சைன் சைன் ஏ அப்படின்னு எழுதும்போது நமக்கு இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா ஆனால் அதுக்கான வேல்யூ என்ன பண்ணியிருப்போம் இப்போ சைன் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்றது ஐடென்டிட்டி ஸோ அதனால் சைன் ஸ்கொயர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னு இருக்கும் ஸோ அப்போ ஸ்கொயர் இங்கே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு சைன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஏ அப்படி எழுதியிருப்போம் சரியா ஸோ சைனுக்கு என்ன எழுதலாம் இதை தான் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்முலா டெரிவேஷனாக வந்து கொடுத்துருப்பேன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோருடைய ஃபார்முலா டெரிவேஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பேன் ஐடென்டிட்டிஸ்னு போட்டு அந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா இது ஏன் வருதுன்னு புரிஞ்சுருக்கும் சரியா இப்போ இதுக்கு சைன் ஏக்கு என்ன எழுதலாம் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் சரி ஸோ சைன் ஏக்கு இது எழுதியாச்சு இப்போ இதை ரூட் ஆஃப் எழுதும்போது ஒன் மைனஸ் ஒன் பை சீக்கன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் சரியா இப்போ இதை எல்சியம் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன வந்திருக்கும் சீக்கன் ஸ்கொயரே மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை சீக்கன் ஸ்கொயரே ஸோ லாஸ்ட் சம் பார்த்த மாதிரி தான் காட்டில் என்ன பண்ணியிருந்தோம் இதுக்கு மட்டும் தான் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆகிருக்கும் இதுக்கு பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ சீக்கன் ஸ்கொயரே மைனஸ் ஒன் ஹோல் திங் டிவைடட் பை சீக்கண்ட் ஏ ஸோ என்னது சைன் ஏ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சீக்கண்டில் எழுதியாச்சு ஸோ சைன் எழுதுன மாதிரி காட்டு எழுதலாமா சார் காசு எழுதலாம் சரியா காசு எழுதும் போது காசு ஏ காசு ஏக்கு டேரெக்டாக நமக்கு தெரியும் காசு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சீக்கண்ட் எழுதணும்னா ஒன் பை சீக்கண்டேன்னு எழுதிடலாம் ஸோ இதுவும் முடிஞ்சிடுச்சு காசுக்கு அப்புறம் என்னது டேன் எழுதலாம் சரியா டேன் ஏ நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் டேன் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கண்ட் ஸ்கொயர் ஏன்னு தெரியும் ஸோ இந்த ஒன்று மட்டும் இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா என்ன வேணும் டேன் ஸ்கொயர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கண்ட் ஸ்கொயர் ஏ ஸோ டேனுக்கு எழுதும்போது என்ன எழுதலாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சை சீக்கண்டில் எழுதுறதுக்கு டேன் ஸ்கொயர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்கிறது என்னது ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் இங்கே வந்தால் ரூட் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ டேன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் சீக்கண்ட் ஏ மைனஸ் ஒன் ஸோ இதோட ச சீக்கன் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் ஒன் ஸோ டேன் ஐன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சீக்கண்டில் எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு காட் காட் ஏ என்னது அப்படின்னா ஒன் பை டேன் ஏ சரியா அப்போ டேன் ஏ ஒன் பை டேன் ஏன்றது எப்படி எழுதலாம் இந்த சீக்கண்ட் ஏவை ஒன் பையில் எழுதிடலாம் கரெக்டாக காட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் சீக்கன் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் ஒன் டேனுக்கு இது வந்துருந்தது ஸோ காட்டுன்னு வரும்போது ஒன் பை டேன் ஸோ அதனால் ஒன் பையில் எழுதுகிறோம் சரியா நெக்ஸ்ட் சீக்கண்ட் சாரி காட்டுக்கு அப்புறம் சீக்கண்ட் தான் ஸோ சீக்கண்ட் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் சரியா அப்புறம் கொசிக்கண்ட் எழுதும் கொசிக்கண்ட் என்ன சீக்கண்டில் தான் மாற்றணும் சீக்கண்டை சீக்கண்டாக மாற்றினா எப்படி சீக்கண்டாக தான் இருக்க போகுது இல்லையா அதனால் நம்ம கொசிக்கண்டாக மாற்றுறோம் ஸோ கொசிக்கண்ட் அப்படின்னு மாற்றும்போது கொசிக்கண்ட் ஏ அப்படிங்கிறது எது ஒன் பை சைன் ஏ ஸோ சைனுக்கு இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தோம் நம்ம
இங்கே எழுதியாச்சு தென் கொசி கண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சீ கண்ட் ஸோ இது எல்லாமே எழுதி முடிச்சாச்சு ஸோ சீ கண்ட்டுங்கிறது சீ கண்டே தான் அதனால் அதை வந்து சீ கண்ட் எழுதினாலும் சீ கண்ட் ஈக்குவல் சீ கண்ட் தான் சரியா நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம் தேர்ட் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க எவால்வேட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷனில் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி த்ரீ டிகிரி ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி டிவைட் பை கா ஸ்கொயர் செவன்டீன் டிகிரி ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் செவன்டி த்ரீ டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை ஏதாவது ஒன்றுத்தை சைனை காசாவோ காசை சைனாவோ மாற்றி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த வேல்யூஸை என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் சரியா ஸோ நமக்கு இங்கே ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐடென்டிட்டிஸ்க்கு போயிடலாம் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றுறதுக்கு மேலே இதை சைனை ஏதாவது ஒன்று சயின்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி த்ரீயோ இல்லை சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி செவனையோ ஏதாவது காசாக மாற்றலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் கொடுத்துருக்கிறது சயின்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி த்ரீ டிகிரி ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி ஹோல் திங் இஸ் டிவைடட் பை கா ஸ்கொயர் செவன்டீன் டிகிரி ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் செவன்டி த்ரீ டிகிரி சரி இப்போ நைன்ட்டி மைனஸ் டீட்டா அந்த வேல்யூக்கு போயிடலாம் ஸோ நைன்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு போட்டால் நமக்கு வர்றது என்ன டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்கும் இல்லை நைன்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் போட்டோம்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ கிடைக்க போகுது ஸோ அதனால் ஏதாவது ஒன்றுத்தை நம்ம மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே நைன்ட்டி மைனஸ் செவன்டீன் அப்படி போட்டோம்னா நமக்கு செவன்டி த்ரீ கிடைக்க போகுது ஸோ இல்லை நைன்டி மைனஸ் செவன்டி த்ரீ போகிறோம்னா செவன்டீன் கிடைக்க போகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்றுத்தை மாற்றுறதுக்காக இப்படி எடுத்துக்கிறேன் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இங்கே சைன் டுவெண்ட்டி செவன் என்ன எழுதலாம் நைன்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு எழுதலாம் இல்லையா சரியா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் நைன்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு எழுதலாம் சரியா டிவைடட் பை இங்கே கா ஸ்கொயர் செவன்டீன் டிகிரி ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் செவன்டி த்ரீ எப்படி எழுதலாம் இங்கே நம்ம பண்ணது நைன்ட்டி மைனஸ் செவன்டீன் ஸோ நைன்ட்டி மைனஸ் செவன்டீன் எழுதிக்கலாம் ஸோ இதை மாற்றும் போது என்ன வரும் இது அப்படியே தான் இருக்க போகுது சயின்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படியே தான் இருக்கும் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் நைன்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ என்ன பண்ணலாம் இங்கே நமக்கு காஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு மாற்றிக்கலாம் ஹோல் திங் டிவைடட் பை இங்கே காஸ் ஸ்கொயர் செவன்டீன் காஸ் ஸ்கொயர் செவன்டீன் ப்ளஸ் காஸ் வந்து இங்கே சைனாக மாற்றணும்னா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் செவன்டீன் ஸோ நமக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன தெரியும் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் இதே மாதிரி ரெண்டும் டீட்டா ஒரே வேல்யூஸாக இருந்த டிகிரிஸ் வந்து சேம் வேல்யூஸாக இருந்ததுன்னா காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஒன் பை ஒன் இஸ் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் போட்டு பாருங்கள் வீடியோ ப்ளே பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் சரியான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் செகண்ட் சப் டிவிஷன் ஸோ செகண்ட் சப் டிவிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கொடுத்துருக்கீங்க சைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இங்கே கா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் கா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சைன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ ஏதாவது ஒன்று டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாற்றிக்கலாம் இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா மாற்றி மாற்றி இதே நம்பர்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ நமக்கு நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி கிடைக்குது அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வேறு இடத்துலலாம் என்ன பண்ணலாம் நைன்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போட்டுக்கலாம் சரியா சைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இங்கே காஸ் நைன்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் காஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்டு சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இங்கே என்ன வரப்போகுது சைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இது காஸ் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா என்னது சைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் இங்கே காஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்குது இங்கே சைன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா இஸ் காஸ் டீட்டா ஸோ காஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ சைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு டைம்ஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதுக்கும் ஆன்சர்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அந்த டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் கூட வீட்டில் இல்லை நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் உங்கள் டவுட்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் சொன்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட அந்த பெல் ஐக்கான ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Thank you.